Hola, soy Pablo. Estamos aquí en el Parque Metropolitano, en Guadalajara, Jalisco, México. Y hoy es la noche de las estrellas. Estamos a finales de noviembre de 2023 y la Sociedad Astronómica de Guadalajara, junto con la Universidad Autónoma de México, la UNAM, organizan en diferentes puntos del país esta noche de las estrellas. Es para que gente que no está muy metida en astronomía se empiece a involucrar y empiece a conocer un poquito más de todo esto. Miren, este es un parque, hay aquí como muchas familias que vienen aquí a pasar un buen rato eh, para que los niños vincoteen, este, y bueno, está el parque metropolitano, allá está la luna, no se veía la luna, y hay un montón de telescopios, fíjense, tenemos varios, empezamos por acá, la Sociedad Astronómica de Guadalajara, son de los organizadores y tenemos varios telescopios que son refractores, eh, reflectores con espejos. Tenemos acá este telescopio compuesto que tengo uno parecido también yo. Es en naranjado, de 8 pulgadas. Eh, allá ponen una pantalla para proyectar películas y eso. Este, y bien, aquí están montando también otro telescopio. Por aquí. Hola. Hola. Acá también están ya montando los telescopios. En tres, cuatro. Estos son más pequeñitos. Pues ahora sí que para principiantes, gente más avanzada. Hola, Hola. buenas. Muy bien, ustedes? Bien. También con los equipos. Buenas. ¿Este es cinco pulgadas? ¿Qué? ¿Cinco pulgadas de apertura? Ah, este? no sé. De ah. hecho, vine a pedir así como. Ah, asesoría. Ahora, ¿sí? Leal. Va. Ok, ya está. Calibrarlo nunca me ha salido. ¿Eh? Ok, bueno, ahorita te <risa> echamos la mano. <risa> Gracias. Tenemos aquí más telescopios. La mayoría hay, hay reflectores, hay refractores. Este es también como de 8 pulgadas. Este. Estos también son compuestos. Telescopios compuestos. Allá hay reflectores también pequeñitos, son como de 2 pulgadas de apertura. Este... Y pues todo el mundo se está ahorita instalando. Tenemos otro. Este hicieron la, la base a la medida. Esta será su única de Guadalajara también. Y está interesante porque ahora allá se ve la luna. ¿No? Allá está la luna. Y pues muchos empiezan a instalarse, están apenas llegando. Más tarde les daremos como una actualización. Bueno. telescopio está tiene allá el espejo pulido pero todo está como pues muy casero ¿cuánto tiempo te tomó a, a hacer ese telescopio? Sí. pues no fue como tiempo 
¿cómo se dice? ¿Continuo? Continuo, Ajá. fue como, hermanos, primero fue cuando fui al taller, lo alquimicé, lo, lo, le compré otro tubo como este, lo sí. dejé medio funcionando, pero no tenía base, no tenía nada, okay. este, eso me ayudó mucho a, a buscar cosas, Ay, encima qué de padre. una silla de oficina. Ok, ok, padrísimo. <risa> y este, ya posteriormente las chances que tenía, pues este, que... Me daban ganas, más que nada. O sea, sí, que, sí. Ah, voy a completarlo. Sí. Este, me voy a tomar mi tiempo libre, voy a hacerle esto. Esta es como la segunda o tercera iteración, de hecho. Órale, ok. Había hecho tres modelos. Había hecho un diseño de aluminio. Sí. No funcionó. Ok. <risa> eh, nada como el viejo este, diseño dobsoniano. Sí, no, ya vi. Este, y es longitud bueno, focal. ¿Qué? ¿Como metro y medio? Sí, poquito menos. Creo que es 1,25. ¿no? Ya. Padrísimo. Oye, pues súper bien. Muchas gracias. No, por nada. Júpiter y sus cuatro lunas, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. En el telescopio a simple vista se alcanzan a notar más detalles de Júpiter. Aquí como lo tomo con el celular, la neta, la astrofotografía no es lo mío. Este, bueno, eso es lo que se alcanza a notar. Mira, ahí pueden ver a Saturno. No se ve con mucha definición, digo, lo tomé con el celular y esto no es para astrofotografía. Pero si notan, se alcanzan a ver perfectamente los anillos. Y ahí se ve también el, el planeta, ¿no? Así como amarillento. Eso es lo que pueden esperar ver en la vida real. También a simple vista, con sus ojos, se notan un poco más de detalles. Bien, se supone que ayer terminaba el evento a las 11 de la noche, ahí en el parque. Tenemos permiso hasta esa hora. Pero había tanta gente que terminamos hasta como las 11.20. Después nos quedamos a recoger y nos terminamos como hasta las 12 de la noche, pero la verdad estuvo genial. Ahora, si te gustaría apoyarnos, ayúdanos suscribiéndote, dándole like y compartiendo. También, si quieres saber más acerca de algo más de astronomía, por favor, pon en los comentarios y con gusto lo vamos a revisar y lo tomaremos en cuenta. Pues bien, sería todo por hoy. Mi nombre es Pablo y esto es Astronómica TV. Y recuerda, en astronomía, como en lo demás, ven más allá.